Canada. Isa sa mga bansang popular sa mga nagnanais na magkaroon ng magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga Pinoy. Eh bakit hindi? Malamig. Booming ang ekonomiya. Organize ang immigration procedure. Free healthcare. Sabi pa ng iba, magalang daw itong mga Canadian. Ilan lang yan sa mga informasyon na nakuha ko kay Google noong mga panahon na nagbabasa-basa pa ako tungkol sa bansa ko. Kaya naman hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Gusap ka agad kami ng jowa ko at nagdesisyon na magsimula na ng proseso nang makapunta na sa Canada. Una naming pinag-aralan kung paano kami makakapunta doon. Tapos sinunod ka agad namin kung anong probinsya ang nararapat sa amin. Sa video na to, ikukwento ko kung paano kami nagsimula mga procedure na pinaggagawa namin, mga struggle na sumalubong sa amin, syempre hanggang sa maaprobahan ng aming application. If you're interested in knowing more about the procedure, please consider subscribing, i-like mo na rin ang video na to, at i-comment mo kung meron kang tanong at sasagutin namin hanggang sa abot ng aming maakaya. Hi guys! Hi guys! So, ngayon, kukuha tayo ng mga requirements para sa CLP or common law. So, as you can see, nakabihis kami ng Okay, anyway, dapat magbabike lang kami pagpuntang ng barangay at saka ng police station. Kaya alam mo, ulan. So, marami kami kukuning documents ngayon. Barangay cert uh, for police the clearance. same address namin. Tapos, police clearance na din. And then, kukuha kami ng postal ID. Tapos, joint account sa DDO. Yan, it's errands day for our... Canada Papers. Samahan nyo kami. Nandito na kami sa ngayon sa, ano, sa malapit sa Barangay Hall. No? Kasi munggo lang yung pumunta ngayon dahil ako bantay ako sa kotse. Mahirap na at baka masita. Wala kasing parking dun eh. So titignan namin ngayon kung pwede siya na lang kumuha ng clearance for me. <coughs> for, for us actually. So sana pwede. If not, tatawagin niya ako. So ngayon nag-text siya, nakapila na raw siya ngayon. Uh, yan, so hintay-hintay lang kami. After nito, punta kami ng police uh, station dun sa, sa City Hall um, so para makakuha ng police clearance. Yun, another pahirap na naman sa parking kaya ayaw ko talaga magdadala ng kotse talaga pag uh, mga ganitong uh, lugar. And then after nung dun sa may police clearance, punta kami ng SM Aura pa, para sa ano, uh, postal ID naman. Uh, yun, so day one sa application namin dito, papuntang Canada. Kailangan pa pala pumila. <laughs> Hanggang labas yung pila. Alam ko makakuha na ng birth ng barangay clearance uh, kahit nakakulang ko sa so, so, so. Sa kalookan walang pila. Tingnan mo kung gano'ng kahaba yung pila. Sa akin okay lang. Hindi naman gano'ng mainit. Kaya si Mungo ito makasim na naman. Oh. Yun guys, as it, as it turn out, <laughs> kailangan ng CR. CR. Certificate of Residence. So, hindi pala kami basta-basta makakakuha ng birth cert. Birth cert. Birth cert. <laughs> Barangay certificate. Anyway, diretso na lang muna kami ng police. Uh, police station. So, play? Yeah. Yeah. So, we're here sa Army Navy. Magbe-breakfast muna kami. Dahil so far, epic fail ang aming barangay cert. Pero ito try namin to still apply for the police clearance after namin sa so, nakapagbayad na kami ng 180 each sa 7-11. Ipapresent na lang daw yung receipt later. Present lang kami ng two valid IDs. Yun, yung payment namin via 7-11. So, siya babalik siya kasi may kapangalan siya. Kailangan ng NDI. Kailangan, ng, kailangan ipakita yung NDI. So, yung akin clear naman kaya nakakuha na.
kumukuha kami ngayon ng postal ID. Yung mundo kinakabahan dahil wala yung birth certificate. <laughs> Continuation ng pag-gather namin ng documents. Tapos na kami kumuha ng postal. Babalikan namin bukas. Okay. Okay, bye-bye. It's our third day of errand. Kahapon nakuha na namin yung uh, barangay clearance. Tapos nakapag-apply na kami ng postal ID. So kukunin namin siya ngayon at 3 p.m. Kukuha na kami dyan. <laughs> yeah, let's go now! Yay, we got it! Yeah, this is mine. Mom D. So, so far, ito yung pinakamadaling process. So, lahat ng kumuha na namin ng valid ID. Sobrang bulit lang. Siguro so, mga 30 minutes na hapon. Tapos, yes. <laughs> Tapos, the next day, makukuha na siya. So, siyempre, nag-bayad kami ng extra for the rush processing. Pero worth it naman yung bayad para less hassle na. So we'll be using this for our common law parking application. Alright! December 29, 2020, tapos na kami gumawa ng postal. Unfortunately, hindi na kami nakakuha ng joint account today. Dahil... Cut off. <laughs> cut off na sa video. Try na lang namin si Jamari 4. Magbalik. Rest muna kami siguro ngayon sa mga requirements. Focus muna kami sa New Year. Yeah! For today, pupunta tayo ng BPI para mag-encash ng cheque. Uh, itong cheque na to is for my jig. Earlier this day, uh, actually this morning, nag-initiate nag na ako ng wire transfer para sa pagbabayad ng tuition dun sa Lambton College sa Toronto. So, today, uh, inaasikaso ko naman yung jig namin. So, it's uh, February 13th. Nandito kami ngayon sa Notaries Public. Pinapanotary namin lahat ng mga documents na kailangan namin ipasa sa IRCC. Kasi next week na kami mag-launch ng application. So, natapos na namin papirmaan lahat ito. Kaya, notary na lang. Basta. Kano ko lang yung trap? Kano yung dapat? Wala ako ay naalam lang namin kung magkano so let's see you later February 25 yeah Nag nagsasubmit kami well nag-upload pa lang ng mga submitted mga file na isasubmit namin uh, pa isa isa yung audit namin ano kinakabahan ka na ba ako guys kinakabahan dito <laughs> Dito, $575 Which is $20,000 plus $22,000 And wala kaming pera Wala na It's gone Okay Alright Patlo sa bilog, SP approved Dalawa sa bilog, OWP approved Tapag tatlo Isa dun sa pinakagit na PR in 2 years Okay, go Ano yan? SP approved. SP approved. So, anong ibig sabihin niya? Alam. Tingin? SP approved lang o WP approved. Ito na yung mga stuff. 
stickers sa passports namin. So actually mabilis lang naman siya. It only took kasi siguro mga less than 10 minutes. Um, pagdating doon, mag-fill out lang na form. Tapos walang pila eh, since by appointment system na siya. So kinuha lang mga fingerprints and then take ng picture. And then that's it. So wag lang kayo makalimot ng mga ipapaprint <laughs> katulad sa amin. Nakalimutan namin iprint yung um, instruction letter. So, ang naprint lang namin yung appointment letter. So, kailangan yon So, you need to have the print out of uh, appointment letter and yung instruction letter. And, of course, don't forget your passports. So, there. Tsaka, magdala rin kayo ng barya. Yes. 35 pesos. 8 actually. So, may bayad kasi yung locker. Bawal magpasok ng bag dun sa loob ng room. So, so kung pwede hindi na kayo magdala ng locker, ng locker, <laughs> ng bag, bag na kayo magdala ng bag, dali nyo na lang yung cellphone nyo, passport, tsaka mga folder. Ganun. Kung bag, kung ano-anong mabubot na dadala nyo, na. Para hindi na kayo mag locker at hindi na kayo magbayad ng 88. Yes. And don't forget your pen since um, bago, pa, bago pa lang pumasok may fill out na kayo declaration form and then another forms uh, pagdating sa loob. So very very quick lang. Very quick lang. parin yung ko na yung passport ko and this current passport is invalid na siya yon so ipapa deliver na lang after 15 working days yes nga pala mga idol uh, nakalimutan kong banggitin na habang inaasikaso namin yung papel uh, tuloy pa rin yung trabaho namin so hindi pa rin kami nagre-resign so medyo hectic yung schedule pero nakakayanan naman sa panahon na to, may meeting ako eh <laughs> kaya medyo inaantok Tsaka pagod na. Untok <laughs> pa. <laughs> yeah, nahabol namin kasi until 4pm uh, lang yung malolos na DFA. Pero dumating ako dun mga quarter. Pinapasok pa naman ako. Ako na lang yung um, pinaprocess dun. So it only took me 15 minutes. Banggitin ko na lang din. Napunta kami ng malolos para sa renewal ng passport ni, ni Hira. Dahil sa Maynila, wala ng bakante. Puno na yung slot ng mga... Uh, sa DFA. So, napunta kami ng malolos kasi dun yung may earliest na schedule na may available slot. To renew my passport. So, ipapadeliver na lang via LBC sa bahay para hindi na kami babiyahe ng ganito ulit. Yes. <laughs> there. What's next? So, next step namin is waiting game. So, hintayin lang namin yung mga result na gagawin. On our end, wala na kaming pwedeng gawin unless meron kaming mga additional docs na i-upload sa web form. But, all in all, maghihintay na lang kami until i-update kami ni RCC for the next step. Hopefully, yung next update is yung approval. Approval! Yes. So, magdasal-dasal na lang muna kami. Watch for it. Our approval within March. Just. Yes. <laughs> April 30. Wala pa naman kami approval pero nagpapak na ako ng konting gamit ng mga dadali namin. Finally, after 3 months ng paghihintay, pagdadasal, anxiety, napakaraming stress. Nakareceive kami kaagad ng email sa IRCC. Dali-dali, in-open ko yung account namin sa website ng Canada. At nasilayan ng matamis na approval. After a week, nareceive na namin yung passport na may visa stamp. Ito si Mungo Tuwan-tuwa dahil during that day, actually, parehas kami nagtatrabaho pa. By the way, I'm an international student. Si Hira naman ang holder ng open work permit. Anyway, salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo mga idol. At lalong lalo na kung nagbabalak din kayo mag-abroad. Please stay tuned sa susunod na video. 
Doon ko naman ikukwento kung paano kami nag-prepare before kami lumipad papuntang Canada. Thank you.